。在北约七十周年伦敦峰会前夕的晚宴上，他们一一向英国女王行礼如仪。但九十三高龄的伊丽莎白二世不是这张团体照里的花瓶。他是他们之间唯一亲身经历过二战、见证北约组织诞生的大姐头。有他在场，他们全都得安静的乖乖坐着，因为这是一场充满雄性激素的峰会。几位男主角都是来势汹汹，准备要大显身手。Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. 全家人只有他不是医生的马克宏，高调宣判北约处于一种脑死状态，立刻在大西洋两岸掀起了轩然大波。如果他是这场峰会的第一男主角。他是第二位出场的男主角，三年前也曾经以唱衰北约过时而一鸣惊人，现在他以恶劣。回应脑死，这的确是川普式的礼尚往来。France is not doing well economically at all. They're starting to tax other people's products, so therefore we go and tax them. It's just taking place right now on technology, and we're doing their wines and everything else. And it's a, it's a very tough statement to make when you have such difficulty in. 无论是如何的牛头不对马嘴，他照样可以塞进关税。两人还没有过招，就已经是这种急速的校正喊话。这场预告火爆指数破表的穿马秀，果然不负众望。呃 This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard. 当马克宏指出大家共同的敌人是 ISIS 时，川普极尽嘲讽的讥笑 ISIS 回笼欧洲的棘手问题。提到 ISIS 战士回流欧洲，就不能不提到这个议题的版主。他是这次北约伦敦峰会的第三位男主角。Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron. Bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. 所以当马克宏和埃尔多安在峰会前针对叙利亚议题进行会谈之际，不难想象唐尼街十号关上门之后的肃杀之气。好在这不是一场只有他们两个人的会议，但是我们除了照片，没有声音，没有影片。显然也没有成果。Nous n'avons pas levé le désaccord aujourd'hui, et j'ai compris d'ailleurs qu'il avait fait savoir dans les enceintes de l'OTAN que c'était un point de blocage sur les conclusions. Mais nous ne serions être incohérents dans le temps. 这三位领袖之间的火爆语言秀，把国际峰会上一贯的外交语言带向了一个前所未有的新境界，羞辱、呛瞎，取代了圆融、含蓄。Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on mette finalement le président français dans le même panier qu'Erdogan et Trump. Je trouve ça totalement en décalage par rapport, justement, pour répondre à votre question, aux deux grands disrupteurs aujourd'hui de l'Alliance Atlantique, le président Trump, et puis de l'autre côté Erdogan, qui commence déjà à tester des batteries de missiles russes, les fameux S 400, qui s'autonomise et qui s'oppose de plus en plus finalement au camp occidental, qui. 但是这三位领袖之间的现场表演，几乎让真正的北约组织秘书长成了龙套。他除了忙里忙外的灭火之外，还得气喘吁吁地提醒大家，这场峰会真正的目的。I expect、um, leaders to address a wide range of issues when they meet here later on today.、Um, the fight against terrorism,、uh, arms control, our relationship with Russia. And for the first time in NATO's history, we will also sit down with the NATO leaders and address the rise of China. 但是这些放在北约七十周年蛋糕上的议题，远比不上这三位领袖的激烈过招来的抢镜头。抢镜头的还有别人，一个北约向来最关心的人，也及时贴心的送上生日祝福。Проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, 
локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. И donc, effectivement, en 1949, on se, on se souvenait qu'en 1919, les Américains ne nous avaient pas protégés pendant 20 ans. Et donc, l'idée d'avoir un lien et d'avoir les Américains en Europe a été considérée comme quelque chose d'important. Et donc, cette réassurance psychologique. 但是七十年以后，领导美国的是一个难以和安全感联想在一起的川普，一个只谈交易、给钱好办事的教父，激发了马克宏认为欧洲必须要有自己的军事防卫能力。C'est que Trump, dans sa logique transactionnaliste, dans son langage en tout cas utilisé, conditionne la garantie de sécurité américaine en cas d'une d'une attaque d'un État membre. À la quantité d'équipements militaires et des fameux F-35, des fameux avions de combat américains, à combien ils en achètent. 事实上，除了法国，北约组织其他成员没有胆敢宣布北约脑死的本钱。由于法国是联合国安理会常任理事国，并拥有自己的核武核武能力，但是法国能不能如马克宏所愿，领导推动欧洲的自我防卫机制，或是进一步真的取代美国，成为欧洲的保护伞？ Les États-Unis ont une tradition de ce qu'on appelle effectivement cette dissuasion élargie, c'est-à-dire que pour le Japon, la Corée du Sud et pour l'Europe pendant la guerre froide, il y avait cette idée qu'ils étaient prêts d'une certaine façon à se suicider, c'est quand même pas rien, à se suicider si l'armée rouge envahissait l'Allemagne, donc à sacrifier, comme on disait à l'époque, Chicago pour Hambourg. Ce qui est aussi le cas de l'Union européenne, c'est le cas de l'Union européenne et tous les pays qui ont été prêts à se suicider. 很难想象法国愿意分享启动核武的红色按钮。这里被孤立的显然不是马克宏。这段不经意被拍到的影片，成为了川普拒绝出席峰会闭幕记者会的理由。Well, he's too fast, and honestly, with Trudeau, he's a nice guy. 这是一个舞台秀，每位领袖扮演的都是各自写好了脚本的角色。马克宏一贯性的扮演了踢馆的挑战者，埃尔多安是那个经济崩坏之后只能操纵廉价国族主义的民粹领袖，而川普，即使他临时决定拂袖而去，也是一个没有人会惊讶的老梗。不论北约是不是脑死。戏还是可以继续演下去。